আমরা এখন যেটা পড়ব সেটা হচ্ছে রাসায়নিক গতিবিদ্যার ফিফথ পার্ট কেমিক্যাল কাইনেটিক্সের ফিফথ পার্ট পড়ব আগে চারটে পার্ট পড়েছি আমরা সেখানে ফার্স্ট অর্ডার সেকেন্ড অর্ডার রিয়াকশান জিরো অর্ডার রিয়াকশান এবং তাদের হাফ লাইফ পিরিয়ড পড়া হয়েছিল এবারে ওই সমস্ত রিয়াকশানগুলোকে আমরা বা ওই সমস্ত পড়ার বিষয়গুলোকে একত্রিত করে আমরা এখানে একটা জেনারেল ফর্মুলা দিয়ে আমরা এটাকে শিখব তো একটা জেনারেল ফর্মুলাতে যে ফর্মুলা ইউজ করলে আমরা কিন্তু যে কোনো যে কোনো ধরনের কোনো রিয়াকশানের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু রেট ইকুয়েশন বার করতে পারি সেই ফর্মুলাটা হচ্ছে ওয়ান বাই টি এন টু এন মাইনাস ওয়ান ওয়ান বাই এ মাইনাস এক্স এন মাইনাস ওয়ান টু দি বাই এম মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টু দি বাই এম মাইনাস ওয়ান এটা জেনারেল ফর্মুলা এই ফর্মুলা দিয়ে কিন্তু আমরা যে কোনো রিয়াকশানের ক্ষেত্রে আমরা তার রেট ইকুয়েশন বার করতে পারবো তবে মনে রাখতে হবে এটা হচ্ছে ফার্স্ট অর রিয়াকশানের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল নয় তো সেটা আমি পরে আসছি সে ব্যাপারে খেয়াল করে দেখো এখানটায় যে জিরো অর রিয়াকশানের ক্ষেত্রে আমরা এনের মান যদি আমরা ও জিরো বসাই তাহলে আমরা এখানটায় পাব জিরো রিয়াকশানের ক্ষেত্রে ফর্মুলা হচ্ছে এক্স বাই টি সেকেন্ড ওর রিয়াকশানের ক্ষেত্রে কী পাবো এন এক্লস টু টু বা কে এক্লস টু এক্স বাই এ টি ইন্টু এ মাইনাস এক্স এটা পাবো যদি আমরা এনের জায়গায় আমরা দুই বসাই কিন্তু মনে রাখবো ফার্স্ট ওয়ার রিয়াকশানের ক্ষেত্রে অর্থাৎ এনের জায়গায় এক বসালে কিন্তু আমরা এটা ফার্স্ট ওয়ার রিয়াকশান পাবো না কেন পাবো না কারণ হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ার রিয়াকশানের ক্ষেত্রে তুমি খেয়াল করে দেখো সেখানে একটা লগের লগ দে লগের ইকুয়েশন রয়েছে তো লগ লগ রিদম ব্যাপারটা রয়েছে ওই জন্য ফার্স্ট ওয়ার রিয়াকশানের ক্ষেত্রে এটা হবে না আর কোন কোন রিয়াকশানের ক্ষেত্রে এটা করা যাবে না এই নিয়মটা না যেমন ধরো এখানটায় যে রিয়াকশানটা আমরা করবো ধরো ফার্স্ট যে সেকেন্ড ওয়ার রিয়াকশানের ক্ষেত্রে তাহলে এনের জায়গায় কত বসবো আমরা দুই বসবো তাহলে এরকম একটা ইকুয়েশন পাবো এটা করা সেকেন্ড ওয়ার রিয়াকশানের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের রিয়াকশান অর্থাৎ দুটো একই রকম রিয়াকটান যদি বিক্রিয়া করে প্রোডাক্ট তৈরি করে তখন কিন্তু এই জেনারেল ফর্মটা অ্যাপ্লাই আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো কিন্তু যখন দুটো ভিন্ন ধরনের পদার্থ বিক্রিয়া করে প্রোডাক্ট তৈরি করবে সে ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারবো না তো মনে রাখবে একই রকমভাবে যদি আমরা থার্ড ওয়ার রিয়াকশানের ক্ষেত্রে থ্রি এ এক্লস টু প্রোডাক্ট এটা কিন্তু আমরা এটা অ্যাপ্লাই করতে পারব কিন্তু এ প্লাস বি প্লাস সি যে তিনটা আলাদা রকমের রিয়াকটান যদি বিক্রিয়া করে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই ফর্মটা অ্যাপ্লাই করতে পারবো না এবার হচ্ছে আমরা পড়ব হাফ লাইফ পিরিয়ড বা অর্ধায়ু কি না যে সময়ের মধ্যে কোনো পদার্থ তার অর্ধেক পরিমাণে পরিণত হয় তাকে বলা হচ্ছে কি অর্ধায়ু বা হাফ লাইফ পিরিয়ড তো শূন্য কোনো বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা হাফ লাইফ পিরিয়ড কী করে বার করব দেখো যে টির জায়গায় যদি টি হাফ বসাই তাহলে এক্স সিকল টু এ বাই টু এই আমরা টি হাফের ফর্মটা বার করছি কিন্তু রেট ইকুয়েশান থেকে তুমি খেয়াল করে দেখো যে জিরো অর্ডার রিয়াকশানের ক্ষেত্রে রেট ইকুয়েশান কী আছে কে এক্লস টু এক্স বাই টি তাহলে এক্স যে যে কত বসাবো আমরা এক্স যে বসাবো আমরা এ বাই টি তো আমরা এখানে এক্সের জায়গায় যদি এ বাই টি বসাই কারণ এক্স বাই টি মানে এমন একটা পরিমাণ যে পরিমাণে যে সময়ে কোনো পদার্থ অর্ধেকে পরিণত অর্থাৎ এক্সের মানটা হবে অর্ধেক এ বাই টু তাহলে এক্সের জায়গায় আমরা এ বাই টু বসিয়ে দিই আমরা সিম্পলিফিকেশন করে আমরা পাবো টি হাফ ইকালস টু এ বাই টু কে এ বাই টু কে এটা মনে রাখতে হবে জিরো অর্ডার রিয়াকশানের ক্ষেত্রে টি হাফের ফর্মুলা অর্থাৎ টি হাফ ফ্যারিস এ দ্বিতীয় ক্রম বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা তাহলে টি হাফ ইকালস টু আমরা কী মনে রাখবো এ বাই টু কে এই ফর্মুলা মনে রাখতে হবে আর দ্বিতীয় ক্রম বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা যদি বসিয়ে দিই এক্সের জায়গায় এ বাই টু টি হাফ টির জায়গায় টি হাফ বসাবো অর্থাৎ যখন সময় অর্ধায়ুর সমান হবে তখন এক্সের মানটা এ বাই টু হবে অর্থাৎ অর্থাৎ এখানটায় আচ্ছা আগের একটা বলে নিই একবার যে জিরো অর্ডার রিয়াকশানের ক্ষেত্রে আমরা তাহলে কী পেলাম যে টি হাফ ইকালস টু এ বাই টু কে কে যেহেতু ধ্রুবক তাহলে টু ইন্টু কে এটাও ধ্রুবক তার বলতে পারি আমার টি হাফ ভ্যারিস হচ্ছে এ তাহলে এটা হচ্ছে একটা আমরা সুন্দর সম্পর্ক পেলাম যে জিরো অর্ডার রিয়াকশানের ক্ষেত্রে অর্ধায়ু এবং প্রাথমিক আরত্ব পরস্পর সমানুপাতে জিরো অর্ডার রিয়াকশানের ক্ষেত্রে যদি আমরা এক্সের জায়গায় এ বাই টু বসে দিই তাহলে আমরা যে সমীকরণটা সিম্প্লিফিকেশান করার পরে যে রিলেশানটা পাবো সেটা হবে কি সেটা হচ্ছে এক্সের জায়গায় যদি বসে তাহলে আমরা এ বাই টু বসলে পাবো আমরা এ বাই টু বাই এ কে এ মাইনাস এ বাই টু করে হিসেব করে আমরা পাবো এ বাই ওয়ান বাই এ কে টি হাফ এক্সু পাবো ওয়ান বাই এ কে তো আমরা এখানটায় যদি আমরা কে ধ্রুবক যদি আমরা এখান থেকে তুলে দিই তাহলে আমরা লিখতে পারি কি টি হাফ ভ্যারিস ওয়ান বাই এ অর্থাৎ অর্ধায়ু হচ্ছে কি হবে না প্রাথমিক আরত্বের ব্যস্ত অনুপাতিক তো এই একটা ফর্মুলা বা এর ধ্রুবক দিয়ে বসানো এই একটা ফর্মুলা আগে
আর জিরো অ্যাডিশনের ক্ষেত্রে কী এসছিলো জিরো অ্যাডিশনের ক্ষেত্রে এসছিলো টি হাফ ইকলস টু এ বাই টু কে অর্থাৎ এ বাই টু কে মানে হচ্ছে এটা মনে রাখার জন্য বলছি যে এ বাই টু কে মানে হচ্ছে এ টু কে পাস অর্থাৎ জিরো সে কিছু জানে না তাহলে জিও অ্যাডিশনের ক্ষেত্রে মনে রাখতে টি হাফ ইকলস টু এ বাই টু কে তো এইভাবে দুটো ফর্মুলা আমি মনে রাখার জন্য বলে দিলাম এটা মনে রাখবে আচ্ছা জিরো অর্ডার রিয়াকশান হচ্ছে এ বাই টু কে সেকেন্ড ওয়ার রিয়াকশানের ক্ষেত্রে ওয়ান বাই এক ফার্স্ট ওয়ার রিয়াকশানের ক্ষেত্রে আমার টি হাফ ইকলস টু পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি বাই কে এটা আমাদের আগে জানা আছে বা এখান থেকে আমি লিখতে পারি এটাও ধ্রুবক এটাও ধ্রুবক তাহলে টি হাফ মানে হচ্ছে ধ্রুবক মানে কনস্ট্যান্ট তাহলে ফার্স্ট ওয়ার রিয়াকশানের ক্ষেত্রে টি হাফের মানটা অপরিবর্তিত থাকবে এবং সেটা মানে প্রাথমিক গাড়ত্বের উপর বিক্রিয় পথে প্রাথমিক গাড়ত্বের উপর নির্ভর করছে না তো আমরা ওই তিনটে টি হাফকে যদি আমরা একই সঙ্গে প্লট করি একটা গ্রাফের মধ্যে তাহলে কী পাবো দেখতে আমরা যে টি হাফ ভার্সেস এ যদি আমরা প্লট করি তাহলে কী হবে এটা ফার্স্ট ওয়ার রিয়াকশানের ক্ষেত্রে যেহেতু টি হাফটা কনস্ট্যান্ট তাহলে গ্রাফটা একদম সোজাসুজি পাবো প্যারালাল লাইন পাবো সেকেন্ড ওয়ার রিয়াকশানের ক্ষেত্রে এখানে করা আছে দেখবে টি হাফটা ওয়ান বাই এ ভ্যার ইজ ওয়ান বাই অর্থাৎ ব্যস্ত অনুপাতিক অর্থাৎ গ্রাফটা নিচের দিকে নামবে আর জিরো অর্ডার রিয়াকশানের ক্ষেত্রে আমরা কী দেখেছিলাম যে টি হাফটা প্রাথমিক অর্থাৎ স্বর্ণপাতিক অর্থাৎ গ্রাফটও উপরের দিকে উঠবে তাই জিরো অর্ডার রিয়াকশান ফার্স্ট ওয়ার রিয়াকশান সেকেন্ড ওয়ার তিনটে গ্রাফ আমরা এখানে একসঙ্গে করে দেখালাম এটা ভালো করে মনে রাখবে বিশেষ করে কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্য এটা কিন্তু খুব কার্যকরী আচ্ছা এখানে এই যে আমরা টি হাফের সঙ্গে প্রাথমিক গাড়ত্বের সম্পর্ক নিয়ে যে সমস্ত গ্রাফ বা ম্যাথমেটিক্যাল ফর্ম পেলাম এর কিন্তু একটা জেনারেলাইজ ফর্ম হচ্ছে কি টি হাফ ভ্যারিজ হচ্ছে ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ টি ফাই এটা ফাই বলতে আমি যে কোনো ভগ্নাংশ ধরতে পারি এটা যদি আমরা টি হাফ ধরতে পারি একের তিন অংশ ধরতে পারি একের চার অংশ ধরতে পারি একের পাঁচ অংশ ধরতে পারি ফাই হচ্ছে এনি ফ্র্যাকশন সেটা কার সঙ্গে মানে ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ানের সঙ্গে সমানুপাতিক বা এ টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ানের সঙ্গে ব্যস্ত অনুপাতিক ব্যাপারটা একই তো আমরা এখানে এন এর মানটা অর্ডার যা হবে সেটা বসাবো ধরো চতুর্থ ক্রমের কোনো যদি বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে অর্ধই যদি আমাদের গণনা করতে একটা নিউমেরিক আমি দিয়েছি নিচে দেখো যে চতুর্থ ক্রমের কোনো বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যদি বলা হয় যে অর্ধায়ুটা আর প্রাথমিক গাড়ত্বের মধ্যে সম্পর্ক কি তাহলে চতু চতুর্থ ক্রমে বি কোনো একটা বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে অর্ধায়ু এবং প্রাথমিক গাড়ত্বের মধ্যে সম্পর্ক কি না আমরা চ অর্ধায়ু বলেছি তাহলে টি হাফ বসাবো আর এনের জায়গায় আমরা চার বসাবো কারণ চতুর্থ ক্রম মানে চার বসাবো যা চার বসে যে আমরা নিউমেরিক্যাল আমরা যদি এটাকে যদি আমরা সরল করি তাহলে কি পাবো আমরা টি হাফ ভ্যারিজ ওয়ান বাই এ টু দি পাওয়ার থ্রি অর্থাৎ অর্ধায়ুটা হচ্ছে কি হবে প্রাথমিক গাড়ত্বের তৃতীয় ঘাতের ব্যস্তমাতি অর্ধায়ু হচ্ছে প্রাথমিক গাড়ত্বের তৃতীয় ঘাতের সর্বাতিক অর্ধায়ু হচ্ছে প্রাথমিক গাড়ত্বের তৃতীয় ঘাতের সমানুপাতিক একই রকমভাবে তুমি চতুর্থ ঘাত বা পঞ্চম ঘাত বা অন্যান্যভাবে তুমি অন্যান্য রিয়াকশনের ক্ষেত্রে একইভাবে তুমি প্রাথমিক গাড়ত্ব এবং অর্ধায়ুর মধ্যে সম্পর্ক লিখতে পারো হার ধ্রুবকের একক এখানে বার করতে হবে এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য আমি দুটো জেনারেল ফর্মা লিখে দিয়েছি যে মোল পার মোল্ডস পার লিটার টু দি পাওয়ার ওয়ান মাইনাস এন ইন্টু সেকেন্ড ইনভার্স অথবা অ্যাটমসফিয়ার টু দি পাওয়ার ওয়ান মাইনাস এন সেকেন্ড ইনভার্স সব জায়গায় কিন্তু সেকেন্ড ইনভার্স কতটা থাকবে মোল লিটার ইনভার্স ওয়ান মাইনাস এন যদি ফার্স্ট ওয়ার রিয়াকশান যদি হয় এনের জায়গায় এক বসাবো সেকেন্ড ওয়ার রিয়াকশান হলে এনের জায়গায় দুই বসাবো জিরো রিয়াকশানের ক্ষেত্রে এনের এনের মান হচ্ছে জিরো বসাবো এইভাবে আমরা যে কোনো একটা রিয়াকশানের ক্ষেত্রে আমরা হার ধ্রুবকের একক বার করতে পারবো এখানে আমি তিনটে একক বার করার লিখে দিয়েছি আমি ফার্স্ট ওয়ার রিয়াকশান সেকেন্ড ওয়ার রিয়াকশান এবং এরই সঙ্গে দেখবে সব আমি এনের মান ফার্স্ট ওয়ার রিয়াকশন শূন্য ক্রম বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এনের মান জিরো বসে দিয়েছি তাহলে মোল্ডস পার লিটার টু দিবার সেকেন্ড ইনভার্স মোল্ডস পার লিটার সেকেন্ড ইনভার্স ফার্স্ট ওয়ার রিয়াকশানের ক্ষেত্রে এনের জায়গায় আমরা ওয়ান বসাবো তাহলে এটাকে করলে সিম্পলিফিকেশান করলে আমরা সেকেন্ড ইনভার্স পাবো সেকেন্ড ওয়ার রিয়াকশানের ক্ষেত্রে আমরা কে এর জায়গায় সরি এনের জায়গায় দুই বসাবো তাহলে সেক্ষেত্রে পাবো আমরা মোল্ডস পার লিটার টু ডিবার ওয়ান মাইনাস ওয়ান বা লিটার পার মোল্ডস সেকেন্ড ইনভার্স এখন এগুলো আর শিখলাম বিভিন্ন ফার্স্ট ওয়ার সেকেন্ড ওয়ার এবং জিরো ওয়ার রিয়াকশানের ক্ষেত্রে যা যা আমরা ভ্যালুগুলো পেয়েছি সেগুলো একটা ছক আকার এখানে আমি লিখে দিলাম এটা মনে রাখবে এবং খাতায় এটা এন্ট্রি করে রেখে দেবে সবসময় এটা খেয়াল রাখবে যে শূন্য ক্রম বিক্রিয়ার ক্ষ
ফার্স্ট ওয়ার্ড রিয়াকশনের ক্ষেত্রে খুব সহজ এটা আই করেছে পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি বাই কে সেকেন্ড ওয়ার রিয়াকশনের ক্ষেত্রে টি হাবিকাস টু ওয়ান বাই এ কে এক বাই এক 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 দুই সেকেন্ড ওয়ার রিয়াকশন ইউনিট টেক টোকে শিখে দিলাম ইউনিট টেক ব্যবহার করতে হবে তো এই হচ্ছে তিনটে ইম্পর্টেন্ট যে রিয়াকশান আছে তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে মেন লিগেল পড়তে হবে ফার্স্ট ওয়ার সেকেন্ড ওয়ার এবং জিরো অর্ডার তার সমস্ত মানগুলো এখানে আমি লিখে দিয়েছি এটা মনে রাখবে ভালো করে শিখে রাখবে এখানে এক ধরনের অঙ্ক আমি খুব ভালো একটা অঙ্ক এটা সেই অঙ্কটা আমি করে দিচ্ছি তোমাদের একটা স্যাম্পেল করে দিচ্ছি বাকিটা তোমার জন্য হোমওয়ার্ক দিলাম সেটা বাড়িতে করবে একটি বিক্রিয়া অর্ধ হয়েছে ফোর মিনিট স্টার মিনিট অর্ধ হবে বিক্রিয়ায় উপস্থিত যে বিক্রয় পদার্থ তার প্রাথমিক গাড়ত এটা প্রাথমিক গাড়ত্ব কিন্তু ষোলো মোলার সিক্সটিন মোলার তাহলে সিক্সটি ফোর মিনিটস পরে কতটুকু সেই পদার্থটা পড়ে থাকবে তাহলে অর্ধ হয়ে চার মিনিট প্রাথমিক গাড়ত্ব ষোলো মোলার আর চৌষট্টি মিনিট পরে তাহলে সেটা কতটুকু পড়ে থাকবে তো টি হাফ ইকালস টু কত হচ্ছে ফোর মিনিট ফোর মিনিটস আছে তাহলে চৌষট্টি মিনিট কেন কীভাবে লিখবো ফোর টু দি পাওয়ার থ্রি অর্থাৎ আমরা এই টি হাফটাকে এমনভাবে আমরা এই চৌষট্টি মিনিটকে টি হাফ দিয়ে এমনভাবে লিখবো যাতে একটা নির্দিষ্ট তাকে একটা ঘাতে যেন উন্নীত করতে পারি তাহলে ফোর টু দি পাওয়ার থ্রি মানেই কিন্তু চৌষট্টি হয় তাহলে চার কেন লিখলাম এখানে কারণ টি হাফ হচ্ছে এখানে চার অর্থাৎ চৌষট্টির মধ্যে টি হাফ কত বার আছে অর্থাৎ চার এর মধ্যে কত বার আছে চার এর মধ্যে তিন বার আছে এখানে যে ফর্মুলা হচ্ছে যে টি সময় পরে বিক্রিয়কের গাড়ত্ব তার ফর্মুলা হচ্ছে কি হবে না প্রাথমিক গাড়ত্ব বাই হচ্ছে টু টি থ্রি পাওয়ার এন টি সময় পরে বিক্রিয়কের গাড়ত্ব অর্থাৎ টি সময় পরে রিয়াকশানটা অনেকটা হয়ে গেছে তখন কতটা অ্যামাউন্ট পড়ে আছে প্রাথমিক গাড়ত্ব বাই টু টি থ্রি পাওয়ার এন এর এনটা আমরা কোথ থেকে পাবো এন কি অর্ডার অফ রিয়াকশান উত্তর হচ্ছে না সেটা কি করতে হবে আমরা অর্ডার অফ রিয়াকশান না অর্থাৎ যে চৌষট্টি মিনিটকে আমরা এই অর্ধায়ুর মধ্যে আমরা অর্ধায়ুর পাওয়ারে নিয়ে যে সংখ্যাটা বসাচ্ছি এখানে অর্ধায়ুর পাওয়ারে যে সংখ্যাটা বসাচ্ছি অর্থাৎ তিন এই তিন হচ্ছে এনের মান তো এখানটা আমরা বসবো এনের জায়গায় তিন বসবো অর্থাৎ এক কথায় চৌষট্টি মিনিটের মধ্যে এই চার মিনিট কতবার আছে চার তিনবার আছে তাতে চারের পাওয়ার হচ্ছে তিন সেই তিন সংখ্যাটা এখানে বসবো তাহলে প্রাথমিক গাড়ত্ব বাই টু টু পাওয়ার এন তাহলে চৌষট্টি মিনিট পরে বিক্রিয়কের গাড়ত্ব হবে প্রাথমিক গাড়ত্ব বাই টু 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 থ্রি মানে হচ্ছে ষোলো বাই এইট মানে টু এম কাটাকুটি করলে আসবে টু মোলা তাহলে ষোলো চৌষট্টি মিনিট পরে সেই পদার্থের টু এম পরিমাণ পড়ে থাকবে তো এরকম একটা হোমওয়ার্ক আমি দিলাম যে একটি বিক্রিয়ার বিক্রিয়কের গাড়ত্ব হচ্ছে পঁচিশ এম মোলার দুশো তেতাল্লিশ মিনিট পরে বিক্রিয়কের গাড়ত্ব কত হবে টি অ্যাপের মান দেওয়া হচ্ছে তিন মিনিট এটা নিজেরা করার চেষ্টা করবে মনে রাখবে এই রিয়াকশানটা বা এই ইকুয়েশনটা বা অঙ্কটা আমরা করলাম এটা কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল অনলি ফর ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশান প্রথম ক্রমের বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল এরপরে হচ্ছে যে আমরা পড়বো যে সিউডো ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশান বা ছদ্ম প্রথম ক্রমের বিক্রিয়া ছদ্ম প্রথম ক্রমের বিক্রিয়া এটা কি না কোনো একটা রিয়াকশান আছে ধরো সেই রিয়াকশানে অনেক ধরনের পদার্থ উপস্থিত রয়েছে কিন্তু বিক্রিয়াটার হার কোনো একটা পদার্থের উপর কোনো একটা পদার্থের গাড়ত্বের উপর নির্ভর করছে এরকম বিক্রিয়া দেখে মনে হচ্ছে অনেকগুলো পদার্থ উপস্থিত কিন্তু যে কোনো একটার উপর নির্ভর করছে তাকে আমরা বলবো কি ছদ্ম প্রথম ক্রমের বিক্রিয়া আর দেখে মনে হচ্ছে আমরা ফার্স্ট অর্ডার দেখে মনে হচ্ছে যে অর্ডারটা মোর দ্যান ওয়ান হতে পারে কিন্তু দেখা যাবে যে আমরা অর্ডারটা পাবো ওয়ান কি করে পাবো আমরা না অর্ডারটা পাবো হচ্ছে আমরা সেখানে কিভাবে পাবো না তার এক্সপেরিমেন্টাল যে রেজাল্টগুলো দেখবো তার উপর বেস করে তাহলে সেটা এখানে লেখা আছে যে দ্রবণের সংগঠিত কেমন কিছু আসনে বিক্রিয়া আছে যেখানে একাধিক পদার্থ অংশগ্রহণ করছে কিন্তু বিক্রিয়ার অর্ডারটা নির্ভর করছে যে কোনো একটা বিক্রিয়া পদার্থে গাড়ত্বের উপর সেই জন্য এটা আমরা ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশান বলবো যদি অনেকগুলো পদার্থ সেখানে উপস্থিত আছে উদাহরণ হচ্ছে কি আমলিক মাধ্যমে সুক্রোজের আদ্য বিশ্লেষণ অর্থাৎ চিনির মধ্যে জল যোগ করলাম গ্লুকোজ এবং ফ্রুকটোজ পেলাম তাহলে বিক্রিয়ার হারটা কী হবে শুধুমাত্র চিনের গাড়ত্বের উপর নির্ভর করছে জলের উপর নির্ভর করছে না তাহলে সুতরাং এটা হচ্ছে ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশান এটা কী করে জানলাম না পরীক্ষা করে জানা গেছে জল হচ্ছে জলের গাড়ত্ব ধর্ম আমরা জলের গাড়ত্ব উপরে বিক্রিয়া নির্ভর করছে না কারণ জলের গাড়ত্ব অনেক বেশি তাহলে জলের গাড়ত্ব শুক্রের তুলনায় অনেক বেশি হওয়ার জন্য জলের গাড়ত্বের পরিবর্তন আমরা নগণ্য হবে এবং সেটাকে ধরব না তো এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশানই হবে তাহলে উইথ রেসপেক্ট টু সুক্রোজ একই রকম আর একটা ইকুয়েশান একটা নিউমেক্রোজ দিলাম বা একটা প্রবলেম দিলাম সেটা হচ্ছে
আর জলেরটা আমরা লিখবো না কারণ জলের পরিমাণ হিউজ হওয়ার জন্য জলের পরিমাণ অনেক বেশি হওয়ার জন্য জলের গাড়ত্বকে আমরা বা জলের গাড়ত্বের পরিবর্তনকে আমরা কি করব আমরা উপেক্ষা করব তো এই হচ্ছে ফার্স্ট অফ রিয়াকশান বা ছদ্ম প্রথম ক্রম বিক্রিয়া এবং অন্যান্য এগুলো রয়েছে এরপরে সেকেন্ড ফিফথ ভিডিওটা হলো এরপরে যে ভিডিওটা দেবো তাতে তোমার কানেটেক্সের ওপরে টেম্পারেচার ইফেক্ট থাকবে অর্থাৎ রেট অফ রিয়াকশান এবং টেম্পারেচার তাদের মধ্যে রিলেশান আর এন এসের সম্পর্ক এগুলো থাকবে এবং সামনে দু একদিনের মধ্যে তোমাদের অর্গানিকের একটা আমি ভিডিও সেন্ড করব সেটা হচ্ছে হ্যালো অ্যালকেন বা হ্যালো অ্যারিনের সেটা ফলো করবে আর জুলাইয়ের ফার্স্ট উইক থেকে তোমাদের অনলাইন ক্লাস শুরু হবে তোমরা একটা অ্যাপস ডাউনলোড করে নাও সেটা হচ্ছে গুগল মিট আমি জুমটা ফলো করতে চাইছি না কারণ জুমের মধ্যে সিকিউরিটি প্রবলেম রয়েছে বিভিন্ন রকমের প্রবলেম আছে সেটা তো এক্ষুনি আমাদের এখন সপ্তাহে দুটো করে আমরা ভিডিও আমি দেবো সেগুলো ফলো করবে খাতায় এন্ট্রি করবে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি থেকে পড়া হবে এবং সেই সঙ্গে তোমাদের অর্গানিকের ক্লাসও শুরু হবে নেক্সট দু এক দিনের মধ্যেই আমাদের অর্গানিকের এই ইউটিউব ভিডিও আমি তোমাদের সেন্ড করব সেটা তোমরা পরপর দেখতে লাগবে পড়তে লাগবে আর সেই একই সঙ্গে অনলাইনটাও শুরু হবে সামনের জুলাই মাসের ফার্স্ট উইক থেকে শুরু হবে তো মনে রাখবে বাইরে বেরোনো এখনও কিন্তু সেই সময় হয়নি যে এক জায়গায় বসে পাঁচ সাতজন জন হ্যাঁ বসে পড়াটাও এখনও সেই জায়গাটা নেই তো সেই জন্য কেউ কেউ পড়াচ্ছেন আমি জানি কিন্তু সেটা আমার মনে হয় নিজেদের আগে সেফ থাকাটা আগে দরকার কারণ তুমি সেফ থাকলে তোমার বাইরের লোকও সেফ থাকবে আর তুমি যদি মনে করো যে লকডাউনে ঘরে আটকে রয়েছে বাইরে বেরোতে পারছি না একটু বাইরে বেরোই ঘুরি একটু পড়তে যাই অনেক সময় দেখা হবে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে এটা কিন্তু খুব ভালো জিনিস না যারা একটু সাবধানে সচেত সচেতনতা নিয়ে চলতে চায় তারা কিন্তু এইগুলো করবে না করা উচিত না হবে পড়াশোনা হবে আর তোমাদের সেশানটা পিছিয়ে যাবে এবং সিলেবাসটা আরও ছোটো হয়ে যাবে সিলেবাস কোনগুলো বাদ যাবে কোনগুলো থাকবে সেগুলো অনু সেই অনুযায়ী আমি তোমাদের পড়াচ্ছি ওই জন্য দেবে কিছু চ্যাপ্টার তোমাদের বাদ দিয়ে বাদ দিয়ে আমি পড়াচ্ছি কারণ জানি সিলেবাসটাকে হয় সিলেবাস তোমাদের শর্ট করে দেওয়া হবে অথবা তোমাদের সেশানটাকে কমিয়ে দেওয়া হবে সরি সেশানটাকে পিছিয়ে যাবে যদি সিলেবাস এই থাকে সেশান পিছিয়ে যাবে আর যদি সিলেবাস সেশান যদি একই থাকে তাহলে সিলেবাসটাকে শর্ট করা হবে তো সেইভাবেই আমি তোমাদের রেডি করে দিচ্ছি আস্তে আস্তে তোমরা আমি পড়তে লাগো আর প্রবলেম হলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করো আর গুগল মিট অ্যাপসটা ডাউনলোড করে নিও আমরা নেক্সট উইক থেকে আমরা অনলাইনে পড়া শুরু করব ওকে সাবধানে থেকে সব তোমরা